जे पाणी प्यायचं आहे ते जेवण होतानाच पाणी प्यायचं आहे जेवता जेवताच सांगितलेलं आहे रात्री झोपताना पाणी जर पितात तर तुम्हाला निश्चितपणे पायाची टास दुखणं केस गळणं डोळ्यांच्या समस्या स्पॉन्डिलायटिस पाठीची दुखणे पोट सुटणं कुशी वर्गड्यात भरणं किडनींचे आजार हे शंभर टक्के ठरलेले आहेत ज्याची जशी गरज तसंच पाणी त्याने प्यावं हाच खरा नियम आहे नमस्कार सगळ्यात जास्त गैरसमज पाणी पिण्याशी संबंधित आहेत आणि सगळ्यात वाढलेले आजार हे पाण्यानेच होत आहेत म्हणून पाण्या आपण जरा चर्चा जास्त करू सकाळी भूक वाढली पाहिजे अशा वेळेला जर तुम्ही वरनं पाणी ओतलत एक लिटर पाणी प्या दोन लिटर पाणी प्या सकाळी सकाळी तांब्याभर पाणी निश्चितपणे मुतखडा वाढणार तांब्याच्या भांड्यातलं पाणी प्यावं की नाही काही जणांची शंका असते तांब्याच्या भांड्यातलं पाणी जरूर प्यावं परंतु ते कधी प्यावं आणि कसं प्यावं तर हे ताजी तांब शुद्ध पाहिजे नुसत्या कॉपर बॉटमच्या भांड्यात पाणी घातलं म्हणजे तांब्यातलं भांडं नसतं ते कॉपर बॉटम बाहेर नसतं आतमध्ये कॉपर असतच नाही ते स्टीलच असतं हे हे उपयोग नाही आहे आतून तांबं ज्याला आहे ते तांबं पाहिजे स्वच्छ बरं हे तांबं स्वच्छ घासलेलं पाहिजे आतून तांबं घासण्यासाठी चिंच किंवा आमसोल किंवा लिंबाचा वापर केला जातो कारण त्याच्यावर ज्या रासायनिक प्रक्रिया होतात त्याच्यातनं वरचा जो तांब्यावर आलेला थर आहे ऑक्साईडचा थर आहे हा सगळा गेला पाहिजे कारण तो विषारी आहे तांब्यातनं निर्माण झालेलं विष हे खूप पॉयझनस आहे आयुर्वेदाबद्दल खूप गैरसमज आहेत ह्या डॉक्टरने निर्माण केलेले गैरसमज आहेत त्याच्यातला एक सगळ्यात मोठा गैरसमज की आयुर्वेदी औषधांमध्ये भस्म असतात ती म्हणे किडनींवर परिणाम करतात मेंदूवर परिणाम करतात डोळ्यांवर परिणाम करतात परिणाम करतात चुकीचा परिणाम करत नाहीत इफेक्ट करतात साईड इफेक्ट करत नाहीत चुकीच्या मार्गाने वापरलं तर साईड इफेक्ट होणारच आहे कारण ज्याला इफेक्ट आहे त्याला साईड इफेक्ट असणारच आहेत पाणी प्यावं पण ते कसं प्यावं प्लॅस्टिकमधलं कधीच नाही थर्माकोलमधलं कधीच नाही दूषित भांड्यांमधलं कधीच नाही शिळं कधीच नाही स्वच्छ पाणी प्यावं ताजं पाणी प्यावं तांब्याच्या भांड्यातलं प्यावं हे तांब्याचं भांडं सूर्योदयाला भरून ठेवावं आणि सूर्यास्तापर्यंत संपवावं तांब्याप्रमाणेच पितळीचं भांडंसुद्धा वापरू शकतो पितळीच्या भांड्यामध्ये देखील पाणी भरून ठेवा सूर्यास्तापर्यंत संपवा सूर्यास्तानंतर पाणी प्यायचं नाही आहे ही सगळी भांडी उपटी टाकून ठेवायची तांब्याची भांडी पितळीची भांडी ह्याला जर आतनं कलही लावलेली असेल तर सोने पेसू हागा ही जी कलही असते ही जस्ताची असते त्याच्यामध्ये जे औषध वापरलेलं आहे त्यात तो जो धातू आहे हा धातू प्रमेहावरचं डायबिटीसवरचं सगळ्यात चांगलं औषध आहे आयुर्वेदात त्याला वंग म्हणतात वंगाचं भस्म औषधात वापरलेलं आहे डायबिटीस होऊ नये म्हणून डायबिटीस झाल्यानंतर सुद्धा युक्तीने वापरायचं आहे वैद्यांच्या सल्ल्याने वापरायचं आहे परंतु हा जो आपल्या पूर्वीच्या पातेल्यांना जो कलईचा लेप दिला जात होता हा औषधी होता आता ती भांडीही गेली आणि कलई लावणाऱ्या देखील गेल्या कारण आमच्याकडची बार्टर सिस्टीम होती तीही गेली वस्तुविनिमय पद्धतीमध्ये आपलं हे सगळं होत होतं आमच्याकडची भांडी तू कलई लावून दे तुला आमच्याकडचं धान्य घेऊन जा या पद्धतीने जो व्यवसाय पूर्वी भारतामध्ये चालत होता हा एक एक काळाच्या ओघात लुप्त झाल्यामुळे देखील आरोग्य बिघडलेलं आहे असं म्हणायला निश्चितपणे जागा आहे पाण्याचं देखील पचन व्हावं लागतं आणि पाणी ही अग्नीच्या विरोधात असल्यामुळे त्याला वेळ जास्ती द्यावा लागतो हेही विसरून चालणार नाही आहे या विषयावर अनेक शंका तुमच्या मनात निर्माण होतील निर्माण होतही असतील या सगळ्या शंका तुम्ही आम्हाला जरूर विचारा खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही आमच्या शंका विचारू शकता तुम्ही निशंक होण्यासाठीच आपण या चॅनेलचा वापर करतो धन्यवाद